E aí, manos, de boa, é o seguinte, rapaziada, estamos aqui no Anime Last Stand e, bom, meus amigos, estamos aqui hoje porque, como todos vocês sabem, o Anime Last Stand atualizou e trouxeram aí diversos e diversos novos personagens baseados aí no anime de One Punch Man, tá ligado? Mas, bom, rapaziada, hoje estamos aqui para podermos conferir um desses novos personagens, que, no caso, é a personagenzinha aqui da Tatsumaki, tá ligado, cara? Que é uma personagenzinha de banner, rapaziada. É uma das units que vieram aqui, basicamente, de banner e é celestial, tá ligado? Inclusive, mano, ela é uma unidade, rapaziada, meio que suporte e, mano, ela é muito... Muito, mas muito boa, tá ligado, cara? Ela é, sei lá, mano, talvez a melhor suporte aqui do jogo, tá ligado, cara? Mas enfim, rapaziada, pra resumir também aqui hoje pra poder testar essa Tatsumaki, mano, e ver se ela é realmente a melhor suporte ou não, tá ligado? Então, antes de tudo, mano, já deixa o like, se inscreve no canal também pra dar aquela moral, e agora é sim, bora que bora, tá ligado, mano? Bom, já estamos aqui com ela equipada, tá ligado? Ela já tá aqui no level 75, e ela já tá começando aqui com 14 mil de damage, tá a cada 3 segundos, com 45 de range, e ela dá elemento aqui ninja, tá ligado? Dá basicamente 1.5x de damage aqui em inimigos com energy, tá ligado? Então, beleza, né, mano? Enfim, agora que a gente já viu isso daqui, a gente já pode partir aqui pro Infinity pra poder testar o potencial desse Tatsumaki, tá ligado? Inclusive, ela tá sem técnica e também sem alteração na árvore de skills, tá ligado? Ou seja, a gente vai testar o poder dela aqui, meio que normal, digamos assim, né, mano? Então... É isso, né, cara? Vamos entrar aqui agora no Infinity, rapaziada. Pra gente conferir se essa Tatsuma aqui realmente tá boa ou não, mano. Bom, rapaziada, estamos aqui no Infinity já, tá ligado, mano? E, obviamente, estamos aqui com a nossa querida Tatsuma aqui em mãos. E, bom, pra poder colocar ela, a gente gasta aqui 450, cara. E, se eu não me engano, dá pra gente colocar aqui no máximo, acho que duas dela. Realmente dá pra colocar aqui no máximo duas, tá ligado? Inclusive, ela já tá começando aqui, como eu disse pra vocês, né? Com quase 14 mil de damage, atacando a cada 3 segundos, com 45 de range, tá ligado, cara? Ela não tá começando muito, muito boa, tá ligado? Porque, cara, ela tá literalmente atacando a cada 3 segundos, tá ligado? E, além disso, ela também tá dando aqui slow, rapaziada. Assim, assim que a gente coloca ela, ela já começa aqui a dar slow, tá ligado? Ou seja, rapaziada, temos aqui agora um novo personagem suporter starter pra poder substituir aí tanto o nosso querido Yami quanto o Bobá de código, né, mano? Então, é isso daí, né, cara? Enfim, dando uma olhadinha aqui em soma da live, eu não tenho muito o que falar. É a Tatsumakizinha padrão aqui com a sua roupa, tá ligado? O cara tá até que da hora, tipo, a roupa aqui, o cabelo e tal, os rostos, mano. Tá bem bonitinha, né, mano? Então, beleza, enfim. Vamos vir aqui, tacar ele em seu primeiro upgrade, vamos aumentar apenas damage range, segundo upgrade de damage range e ok. Vamos dar uma olhadinha aqui agora pra ver qual é que é dos seus ataques aqui, né? Pelo que eu tô vendo, ela começa com o um primeiro ataquezinho aqui. De circle, e o primeiro ataque dela consiste em ela literalmente jogar, sei lá, mano, um monte de pedra aqui nos inimigos, tá ligado, cara? Ela literalmente tira as pedras do chão. É, parece que ela tira umas pedras aqui do chão e arremessa aqui nos NPCs, tá ligado? Então, ok, vamos tacar ali seu próximo upgrade, que ela vai estar tá ganhando aqui um novo ataque, que é esse Wind Tornado, e vai aumentar damage range, então, ok, da cama. Ela tem mais um upgrade que vai aumentar damage, dois upgrades que vai aumentar damage, e é ok, tá ligado? No upgrade que ela mudou aqui o seu ataque pela primeira vez, ela virou aqui basicamente cone, e agora ela tem um ataquezinho aqui de literalmente um tornado, tá ligado? Ela tá aqui parada, daí os caras vão spawnar, e ela literalmente joga aqui um tornado reto neles, tá ligado? Bem interessante, mano, bem da hora, né? Mas beleza, vamos tacar ela aqui agora em seu próximo upgrade, que ela vai estar tá ganhando outro novo ataque, que é esse Fire Meteor, e vai aumentar aqui apenas damage, tá ligado? Então, ok... Tacamo. E, bom, ela chegou aqui sem o upgrade final, como vocês estão vendo. E ela tá dando aqui 141 mil de damage, atacando a cada 3 segundos com de range. Cara, falar pra vocês que, mano, é uma personagemzinha realmente muito, muito boa, tá ligado? Antigamente, o Bobak solava, rapaziada, qualquer outro personagem aí em questão de ser starter barato, tá ligado, cara? E de pegar aérea, tá ligado, cara? E de ser slow também, tá ligado? Entretanto, agora tá somar aqui, cara, solo Bobak, basicamente, tá ligado, mano? Inclusive, uma técnica muito boa pra poder tá pegando nela, cara... Seria que talvez um Overlord, tá ligado? Essa que eu tomar aqui com um Overlord, rapaziada, mano. Aí pra mais ou menos aqui, cara, uns 600 mil de damage, tá ligado? Fácil, fácil. Então assim, rapaziada, se alguém pegou Overlord nesse deck, mano, não vai precisar mais estar tá pegando nenhum personagem durante um bom tempo aí pra poder fazer os stories e as hides, tá ligado, mano? E também os portais, né? Mas enfim, vamos dar uma olhadinha aqui agora. Pra ver qual é que é do último ataque dessa Tatsumaki. Pelo que eu vi, ela virou aqui Circle novamente. Agora tá com um Circle gigantesco. E aparentemente ela tá com um Meteoro, cara. É literalmente isso, mano. Ela tá com um Meteoro, tá ligado? Interessante, interessante. Eu só não entendi muito bem, mano. O porquê que ela tem Slow, tá ligado, cara? Porque nenhum dos ataques dela aqui, rapaziada. Meio que prende o NPC de alguma forma, tá ligado, cara? Tipo, tem um Tornado. Que poderia ser um Slow, talvez. Mas como ela tava jogando o Tornado pra longe... 
Eu acho que não seria. Tem um bagulho aqui de pedra, que ela só joga aqui as pedras nos caras. E tem um meteoro, que ela só joga um meteoro, tá ligado? Então, tipo assim, eu não sei qual ataque que vindo falar. Ah, vai ter que ser isolado isso aí, tá ligado? Mano, vai entender, né, cara? Mas... Beleza, então, né? Enfim, vamos ver ele aqui agora com o buffzinho aqui. E o range da idol, sinceramente, ela não vai mudar tanta coisa assim, não. Mas vamos dar uma olhadinha aqui mesmo assim. E pelo que eu tô vendo aqui, aparentemente, ela foi pra 57.5 aqui de range, tá ligado? Realmente, mano, o buff dessa idol aqui, até hoje, rapaziada, é inútil, tá ligado, cara? Eu gostaria que os caras removessem, simplesmente, esse buffzinho da idol meio que de range. É só assim, sei lá, mano, um de 15% de damage, tá ligado, cara? Pelo menos de ajudar, mano. Porque pra mulher de range é complicado, tá ligado, mano? Mas... Beleza, né, mano? Enfim, rapaziada, esse é o vídeo. Eu espero que vocês tenham curtido. Se vocês curtiram, bom, deixa o like, se inscreve no canal e eu vou ficando por aqui, mano. Até a próxima. Valeu, falou e fui!